什么？莫雨说，文静是明凤阁的人，得回明凤阁安葬。我与文静早有婚约，他是我的人，哪儿都不会去。他说，当着文静，我不想跟你动手。哎，有话好说。心情不好，你别不识抬举。家老，玉龙堡那边有消息了。正，真有天下盟主之命？什么盟主之命？那小子不过是一时走运罢了，是吧？何为？一时走运罢了。玉龙宝已入完颜正之手，他若趁机南下中州，家老，只要您发出追讯令，我们哥俩保证让他有来无回，是吧？何为？让他有来无回。不、哦，这次用不着你们，老夫已经有了一对人选了。啊、不是我发牢骚啊，家老，我实在是想不出咱宗家还有哪对组合比我们哥俩更合适啊。他不是宗家的人。他？您刚刚不是说两个人吗？难道是他们？怎么又他们了？就是他，我糊涂了。他们就是他，他就是他们。哦，难道是他？带回明凤阁，只不过是他们的托词罢了。托词，人未尽，杯莫停。只怕完成追血令，才是你们的真正目的吧？什么？蹲一边去！谁？如此紧要关头，你们还有心情内斗？都不想救文静了吗？林天雪，你说什么？我说文静还活着。莫雨，文静的绝技是明凤阁的秘术，净空灵吧？文静在受伤之前，已经下意识的使出了净空灵，将其自身的生命体征降至最低。这才得以避开完颜龙的致命一击，所以文静现在
正处于假死状态。不对呀、啊，冷清雪，你怎么知道这些事儿的？你成天只顾贪玩，不学无术，自家的典籍你看过多少？我，我，你，你去过圣吉阁了？没错，我当时本想在圣吉阁找一些医书药典，做疗伤之用。但无意中却被我看到了介绍净空灵的秘典。那你有没有查到救护文静的方法？在明凤阁，有一个人能救他。二哥，好像真得去一趟明凤阁了。净空灵是靠着不断消耗文静的生命才能维持假死状态的。一旦七七四十九日后，文静的生命被消耗殆尽，净空灵就会开始反噬。二哥，到那时，文静就会陷入真正的永眠。啊虽说是假手，但总比你光着半条胳膊看着顺眼一些。如今你已经败了，连着我的塞外勇士也搭了进去，你还有什么打算吗？要不是文静搅局，完颜征早就被我杀了。我救你出来，不是为了替你发牢骚。好。我现在就趁夜潜入玉龙堡，杀了我严正。算了吧，你瞧不起我。你再这样成匹夫之勇，倒真会让我瞧不起。<笑>那你想怎样？等。等什么？等一位故人。就送到这里吧，阿修，玉龙堡就交给你打理了。二哥，进一步说话。有事就在这儿说，偷偷摸摸的成什么样子？嗯。听见了又怎么样？我告诉你，路上你要敢对我二哥不轨，我九命山猫饶不了你！妙不可灭的，二哥，这小子心眼忒毒，你可得当心。我知道了。开始想二哥了，三公子，你不会是打算站在这儿等完颜正回来吧？要你管！哼，与其在这里长吁短叹，还不如先去搞定完颜龙。你什么意思？虽然一时受挫，但他本事太大，日后必成巨患。什么人？完颜龙，不是他。家里不打扫干净，终究睡不踏实。我决定了，先清理玉龙堡，再追杀完颜龙。三公子，冷清雪，这次你就听我的。等玉龙堡弄干净了，我一定跟你去找完颜龙算账。哎，走了，走了，走了，走了。
万言龙一日不出，则后患无穷。冷清雪，你这么急匆匆的，是要去哪儿啊？万言龙在什么地方？你打赢了，我就告诉你。到底是什么人？哼，还记得他吗？是你！啊！以为自己死定了，你怎么？你为什么会和完颜龙？哼，要不是看你和小时候一样啰里啰嗦，话都说不清楚，我倒真要怀疑你是不是我的妹妹了。怎么样，暖和点了吗，姐姐？我们会死吗？不知道。我不知道，我们还能活多久？但我保证，我们永远都不会分开。姐姐，永不分离。说起来。这件事，好像是我第一次食言呢。姐，幸亏我知道你从小就不会哭，不然我真要说一声，收起你的眼泪吧。是我害了你。这话得看怎么说了。不过有一点我认同，没有你，我就不会有今天。姐，我饿
，你快点抄下去，我回去引开他们。不，姐姐，我不听姐的话。下去之后，一直往那边跑，跑到玉龙堡，找到王延藏堡主，请求他的庇护。姐姐，别哭了，快去，相信我，我会追上你的。冷清雪，你一定要活下去。我当时心里只想着你的话，一定要赶到玉龙堡，一定要见到堡主完颜藏。是啊，是啊。小时候，你唯一的优点就是格外的听话。我曾经找过你，我曾经找过你，拼了命的找你。哦，可是从结果上看，你好像还不够拼命。哎哎结束了。要不是你，我哪会有今天？别这样看着我，我并没有怪你的意思。多亏了你，我才有机会成为不灭天的仆人，我才能够傲视那些所谓的绝顶高手。而你呢，却成了玉龙堡的一条狗。玉龙堡并没有把我当外人。所以你才会把完颜修当弟弟来照顾，是吧？那又如何？如果我告诉你，你其实是养了一头狼，你会怎么想？你这是什么意思？如果我告诉你，你应该杀了完颜修，而不是去照顾他，你会怎么想？什么？如果我告诉你，当年追杀我们的。就是完颜修的父亲骊山长老，你会怎么想？你说什么？你以为完颜修为什么会被送到玉龙堡做人质？那是因为完颜藏对烈日族下了惩戒令。当然，他这么做也不过是压制平衡塞外势力的手段罢。没错，你拿他当做弟弟的那个人，就是将我们灭族的元凶之子。不可能！难道你不想为我们的族人复仇吗？只要你想的话，机会就在眼前。冷清雪，你已经不是小女孩了。为了族人复仇是你的责任，你要逃避责任吗？
Faut la main. Comment Même mon nom n'est pas venu à vous dire que je vous ai dit. Avec ton beauté, tu n'as pas pu savoir mon nom. Mais en voyant ce que tu as fait, je vais te faire un peu de l'honneur. Mon nom est Qingu. Tu as pris notre route. Tu veux faire quoi Il y a quelqu'un qui a pris ton nom. Je ne suis pas juste un peu de l'honneur. Et qui est-ce que tu as pris ton nom Ça ne peut pas dire. Je suis un homme qui a un peu de l'honneur. Un homme. Un homme qui a un peu de l'honneur. Un homme qui a un peu de l'honneur. Un homme qui a un peu de l'honneur. 大家捂住耳朵。我们在外面就随便说了一嘴，没想到他他听见了，是吧，何卫？你觉得完颜正不能杀？可是他，他是……他不死，宗帅和宗圣的死就失去了意义。阿奇，完颜正必须死，这是他的命，而你。必须站在爷爷这边，这也是你的命。我不想认命。认命，你就是爷爷的乖孙女儿，爷爷还会像以前一样疼你。不认命，家老，什么事？是司空醒，他醒了。听了我的。月明音，你们便会功力尽失，动弹不得，任由我摆布。小刀，这家伙的天生这么厉害。那么问题来了，先送你们谁上一课？已经没有威胁了，最后再收拾你吧。只要毁掉听觉，就能破掉他的咒术了吧？嗯、臭八怪，看你一眼，都能做三天的噩梦。就有一种想要毁了他的冲动，可恶，手已经抬不起来了。完颜正，死了。
畜生，对自己倒是够狠的。乌鲁为了破你的古月名义，不仅刺了双儿，这笔债你得用命来还。不好意思，我的命金贵着呢，可没打算拿来抵债。咱们后会有期。先照顾莫雨和文静吧。你放心，此人不会就这样放手的。你不怕没机会报仇？完颜龙他们会躲在哪儿呢？我，我怎么会知道？哼，我不过顺口一问，你紧张个什么劲儿？谁说我紧张了？我怎么紧张了？我开个玩笑，你也太不识逗了。这种节骨眼，我哪有闲心跟你开玩笑？嗯，哦，好，好，不开玩笑了。喂，完颜龙断了一只手，我估计。一时半会儿掀不起什么大浪，要我说，咱不如想个办法，把上次那个神秘人给揪出来，怎么样？什么神秘人？嗯？嗯？干嘛？没少啊！把罩子拿开！你什么记性啊？就是之前在树林里偷听咱们说话的那个家伙。哦，他呀，没准儿，他只是路过而已。不不不不，你太天真了。照着看，此人说不定是完颜龙派来的奸细。哼，我九命山猫一定要把他揪出来。为了给你治病，阿奇可真是拼尽全力了。爷爷，行云何为？赶紧让人把司空显的房间归置出来。啊、爹，你怎么了？他这是怎么了？房间，你以后再不用回那个密室了。好，好，阿奇，为了我，这些年委屈你了。没有，我师父，还有爷爷，都对我很好。不过，自从二叔死了以后，爷爷好像变了很多。司空明，爹，你不知道，最近发生了很多事，我都想离开这个家了，可又放心不下你。阿奇，我病了这么久，不知道你所说的很多事是指什么，但我知道，你爷爷现在需要咱们，这个家
需要咱们。阿七，你应该清楚，宗家和司空家原本就是同宗同源，现在宗家相互不济，咱们司空家更得同气连枝啊。对了，有件事我要问你。白天在密室里，我是不是说了什么谶语？你说，司空，大难临头，没别的了，就这些。哦，看来我还没来得及说出后半句，就混过去了。还有后半句，陈宇的后半句是“司空拯救，惨死宝王”。爷爷，所以你一定不能在这个时候背弃司空家，咱们父女一定要携起手来，阻止这个陈宇成真。他真是这么说的，我们哥俩听得真真儿的，一字不差，是不会？一字不差，倒是难得。不过，他不该瞒我。许是怕您老人家为这事儿上火也说不定，是吧，各位？怕您老人家上火也说不定。带他去大殿见我。虽然我只是个养子，但还请你们保佑玉灵宝无事，保佑二哥平安。至于这个败类，就交给我来处置吧。谁？哎，你什么时候来的？我走啊！这次一定要抓住他。这些年苦了你了。这些年来，宗家上下大小事务全靠父亲操持，父亲才最辛苦。嗯，司空明的事你知道了？是。他害了你，你恨他吗？二弟死都死了，我还恨他做什么？那这么多年来，我并未因他害了你而惩罚他，你恨我吗？父亲深谋远虑，所图者甚大。儿子心里明白，不敢妄议。不敢？那你是怕我喽？不，儿子是怕。怕什么？儿子是怕自己处事不周。令司空家蒙羞，令令父亲失望。你这番话，可是出自真心？句句肺腑。嗯，唉，希望你好自为之，不要学你弟弟。是。你先回去休息吧。是。跑啊！你倒是跑啊！怎么不跑了？出
来吧！敢在我九命山猫的鼻子底下耍花样，你胆子不小啊！转过来！我本就没想逃。切，还以为你要说什么？我是来给你报信的。招供就说招供，别往自己脸上贴金了。完颜龙在玉龙堡埋伏了一个奸细。废话，这不是把你抓住了吗？不是我，那是我了。是他。切，完颜龙是无人可用了吗？怎么派了这么个货过来？救命山猫是脑子进水了吗？谁？连中间都不分了。怎么这个声音听着这么耳熟呢？你从哪儿冒出来的？喂，他不是死了吗？这……你哪只眼睛看见我死了？亲自动手，免得再被截胡。哎呦！九命山猫，你的本事见长啊！客气，你好像也长进不少呢。不过，你的那些好兄弟呢？身边连只猫爪子都不见了。叫什么九命山猫？叫你个咪的，你还不是一样？怎么，身边连一只耗子都不跟着你了？我看你还怎么吓唬我！南墙是不会死心的，可是刚刚咱们已经救过他一次了。如果连正面交手他都赢不了的话，那他也不值得我们再走第二次。杀你，是我唯一的目的。杀我，你还记得吧？杀你？怎么会？我怎么会杀你呢？别逗了，这可有证人呢。他们一定是他们，是他们对我用了幻术。果然是你们搞的鬼。哎，他这么拙劣的演技你都信？你脑子里全是浆糊吗？脑子里全是浆糊，无论何种幻术，都需要施术与被施术者的眼神接触。而从战斗一开始，你的眼神就没离开过我。你上哪儿种幻术去
，就别，这边。最关键的是，你好像不会使寒冰剑吧？寒冰剑，既然你不是冷清雪，那我就不必手下留情了。宋家的画皮鬼，那冷清雪现在……冷清雪在冰原和完颜龙的手上。画皮鬼失败了。哼，之前把我贬得一无是处，如今你的计划还不是失败了？你错了，他要是干掉了完颜修。我们当然乐见其成。如今虽说死的是他，可我的计划却并没有受到任何影响。原来你只是在利用他。哼，我是在成全他。下一步，你打算怎么做？只要有他在我们手里，完颜修迟早会自投罗网。别动！救命，山猫！是我们告诉你这冷清雪是冒牌货的，我又没请你帮忙。喂，你到底是谁？看你的打扮，怎么有点像玉龙榜的人啊？怎么会跟这丫头混在一起的？三公子，我的名字叫吴峰。吴峰？你，你是塞外墨湖铺的吴峰？他是我新拜的师傅。你一个明凤阁的人，竟然拜我们塞外勇士为师，还有你，你你你你，哎呦！现在天下大乱，分得那么清楚干嘛？懒得跟你解释。三公子，不管怎么说，墨湖铺是玉龙堡的家臣，我对你绝无恶意。就是看在你是玉龙堡家臣的份上，我才不跟你计较。我不管你跟这臭丫头是什么关系，赶紧把路给我让开！老大，您这身材和速度简直不成正比呀、啊！三公子要去哪儿？废话，当然是去救冷清雪。凭你现在的本事，你是打不过完颜龙和冰原的。我，你管不着。闪开！我们不能让你去送死。哈，有意思了。你当初去双龙谷找我的时候是怎么说的来着？是的，我是来杀你的。怎么现在却关心起我的死活来了？因为完颜龙伤害了问津小姐，所以他的敌人就是我的盟友，即便是暂时的。这个理由够充分吗？对不起，猫鼠不同道，我不需要你这种盟友，即便是暂时的。嗯，你三公子，冰原不少，他早就布好了陷阱，就等你送上门了。你需要我们的帮助。哼，要不是为了给文津小姐报仇。嗯你以为我愿意跟你结盟？我可还记得，当初就是冷清雪把我打成重伤的。你也少说两句。让他去，大不了先让他们鹬蚌相争，我来个渔翁得利也不赖呀、啊。你，我恨不得现在就撕了你！嗯、够了。<笑>不管怎么说，现在去救冷清雪，与自杀无异。那你说怎么办？相信我。冰原暂时还不会伤害冷清雪，而我有办法在最短的时间内激发出你最大的潜力。我的潜力？等你足够强大之后，我们一起去救冷清雪。炮六进六，嗯。你就这么沉得住气？嗯、啊，你说什么？爹，你就真的不怕？怕什么？你爹不过是个瘸子，伤不了谁，害不了谁，也威胁不了谁，有什么好怕的？阿奇，你记住，不论发生什么事，爷爷还有我，都不会，也不允许任何人伤害你一根汗毛。可是。爷爷说：“如果我离开，你要离开去哪里？”我想，我
还没想好。宗家是一棵大树，你是树冠，我是树干，而你爷爷，他是树根。一棵树如果没了根，树叶就会落地，树干就会枯死。你懂了吗，姜？你完了！喂，你们不至于这样吧？还要多久、啊？直到你彻底放下恐惧。这么密密麻麻的一大堆，谁能不怕呀？我就能。我没跟你说话，我快受不了了。坚持住。我知道你在潜意识中正极度渴望爆发，但你要压制住这种欲望，在任何状况下，都要做到心如止水。那那,那是我的潜能，你不是要激发我的潜能吗？怎么又要让我压制他呀？蠢猫，你那只是最低级的求生本能。如果连这点自控力都没有，之后的挑战你根本就应付不了。之后还有。墨雨，记得昨晚你值夜的时候，曾经放飞过一只信鸽吧？而今天，你从进到竹林就一直东张西望，你是在等什么人吗？出来吧，虽说你身上的阳气很弱，但我还是能看到你的存在。完颜正，你不认识我了吗？<笑>不可能！你明明被我……杨杰，完颜正，我是来自十八层地狱的恶鬼。怎么会？我此来只有一个目的。就是找你报仇。太脏了！我居然捡上了男人的血，脏死了！太可恶了！你，我饶不了你！不行，你，你不是杨杰，竟敢以如此肮脏的东西玷污我的躯体！完颜征，我要杀了你！您找我有事？你爹的精神恢复的可好？他整天把自己关在屋里钻营棋局，状态也说不上好坏。哎，他还是老样子，一片心思只在棋盘上面。吃啊，阿奇，你还在生爷爷的气吗？孙女不敢。口不由心呐、啊。家老，不好了！无双之月被盗了。啊
宝骏的功夫，功夫再好，也该收手了。你们怎么来了？哎，看来明凤阁真是没人管了。就算没人管，也轮不到你们胡闹。我给杨杰报仇有什么不对？胡闹！你们到底是什么人？我叫冯云，他是傅宇，我们是明凤阁辖下四夷中陆蛮和西狄的头人。文太极主任亡故，文静小姐又成了这个样子。明凤阁。先由我二人代掌。这位高阳，他其实是杨杰的孪生兄弟。孪生兄弟，怪不得长得一模一样。他们兄弟二人都是嗜血如命。不同的是，这家伙不知道哪根筋搭错了，居然嫌别人的血脏，只喝自己的血。可否让我们先看一眼文静小姐？这边。怎么样？你们觉得有多大希望？实话实说，如果乌鸡还在，希望倒是很大。你这话什么意思？这，他，他，他已经失踪了。醒了，你盯着他看了半天，看出什么了？透过不灭天，我在他的眼中看到了不安。生死未卜，也难怪他害怕。哼，不，他心里牵挂的并不是自己。哦，从他的嘴里已经撬不出什么东西了。走吧。两件事，一件关于完颜正，一件关于完颜修。你先听哪个？完颜正在哪儿？之前画皮鬼潜入玉龙堡，从始至终，我并未从他的眼中看到完颜正和墨鱼等人。你是说？没猜错的话，完颜正很可能护送文静的尸体回明凤阁了。他要是去了明凤阁，那就意味着现在的玉龙堡只有完颜修一人镇守。那下一步你怎么打算呢？画皮鬼一死，完颜修便会知道冷清雪在咱们手中。以他对我妹妹的感情，你的意思是？老三既然敢出招，我这个当大哥的必须得接招。哎，琉璃你个臭丫头，为了阻止我去救冷清雪，竟然派只耗子看着我！喵了个咪的，我救命山猫要栽在你个老鼠的面前，我！队伍还是比较壮大的，我服了。哎，你放心，就算踏遍南疆的每一个角落，我也要把乌鸡给你带回来。完颜正，想不到你还是个禽种呢。可惜呀、啊，你没机会了
。什么人？好你个琉璃丑丫头！等着我出去的，阻止我就冷清雪，还是耗子看人啊！臭丫头，你给我等着！别冲动，我不跑，我就是闲得无聊，做手工打发时间而已。是怎么吹的来着？现在就剩下咱们哥俩。就是鼠辈，哎呦，差点忘了正事。该想的是你，你认错人了，我不是青谷，青谷要杀你，而我是来保护你的。你怎么会？你到底是谁？我叫赤明，是青谷的妹妹。你是青谷的妹妹？其实你应该看得出来，我们俩虽有些许的相似，但我的美貌。却是他一生无法企及的。你哥哥要杀我，你却要帮我，因为我喜欢你。什么？从我第一眼看见你，我就喜欢上你了。我喜欢你的英武帅气，我喜欢你的武功高强，我喜欢你的重情重义。虽然我哥哥反对我喜欢你，虽然你可能会觉得自己配不上我，但我不在乎。这世界上没有任何人能阻挡我们的感情。你怎么走了？我对你不感兴趣，也不需要你所谓的保护。你说什么？告诉你哥哥，有什么招数尽管使出来，我接着便是。啊，有个性，我真是越来越喜欢你了。好啊，你要是不想医好文静的话，尽管走吧。就设好了埋伏，就等你上钩了。那你说怎么办？反正我把话撂这，不救出冷清雪，我死也不回去。嗯，琉璃，看你的了。哼，真倒霉，我怎么就选择跟他合作了呢？我怎么知道你没骗我？随便你了，反正到时候找不到乌鸡的话，后悔的是你。我完颜正从不伤害女人，可要是让我知道你在撒谎，我不介意为你破以回利。哎呀，瞧你这凶巴巴的，我这么喜欢你，怎么会骗你呢？你好自为之。这世上没有一个男人会不对我动心，完颜正
，我不信你是例外。怎么这么长时间？再等等。怎么了他？他出什么事儿了？哎，这都什么毛病啊？清雪留在这里，莫非？王彦雄，撤回来！啊啊啊、大公子，看你的！完颜修已经逃走了。嗯不想，大公子，月龙堡一战，你也是三公子的手下败将。我要是，他不投降，你们呢？想。你刚才是不是想说，你要是我的话，你宁愿去死，是吧？好，成全你。神智是清醒的，并没有受精魄的控制。为什么？到底为什么？为什么？到地狱去问你爹吧！冷清雪，你到底在说什么？当年骊山长老曾经下令，将冷清雪所属部族，不分老幼，尽数屠灭。什么？下不去手的，还是让我们。不能让你杀了我，二哥让我看好玉龙堡，我还有很多事要办，那你只好杀了我。我不会杀你，因为我是来救你的。可为了救你，我现在别无他法，只有先打败你了。这小子会把事情搞砸的。哎，你太自信。我一定要把你带回去。呀
想杀你，为我的族人报仇，可是。你们确定是他拿的？千真万确，我们哥俩敢拿脑袋担保，是吧，何卫？拿脑袋担保？哼，他以为自己能驾驭得了无双之月。双之月虽是神兵一件，但非内功深厚之人不能驾驭。你拿他做什么？哦，是这样。那夜我前往圣极窟，本想找几本棋谱回去钻研，却在无意中看到一本月氏图志，里面除了记录着月氏一族的族谱，还记载了一些关于无双之月的传说。我急于印证这些传说，没通禀您，就擅自把无双之月取走了，还望父亲恕罪。原来是这样，那你现在可有收获？父亲，我参悟出了无双之月的另一层奥义，另一层奥义。呃，家老，你要是没什么事儿，我们俩就先行告退了。阿奇，你也回房歇息去吧。我和你父亲有话要说。是。本想带文静一起南下寻找无忌，但听说这一路之上崎岖坎坷，我怕带着文静会出什么意外，只好轻装减刑，快去快回了。文静，就拜托你们照顾了。有道理，只是此前明凤阁与玉龙堡积怨太深，这一路上我恐怕到处都是想要取你性命之人，所以你还是与明凤阁的高手结伴同行为妙。墨雨，也好。如果二位没有别的吩咐，我们就出发了。一路小心。
更要一样，他还能达到心碎易变的无上境界。只是，这血迹会耗去主人大半的精气，不可谓不凶险。驾驭不了，又有何脸面去争夺天下？赶路要紧。哎呀，都走了一夜了，脚都麻了。你干什么？走不动了。来嘛，帮人家揉揉脚嘛。哼，一点都不懂怜香惜玉。要不是姑娘对你有意思，就凭你敢背对住。出马，我自己叫。不对，他明知道我的身份，却扔以后背是我，这分明是对我的信任啊！难道说他对我？歇够了，歇够了就上路。家伙，完颜正在什么地方？我与他还有账没算。你是凌风族武士拉克申。完颜正早已离开宗家了。哼，被他跑了。对了，你是宗家家老司空镇酒吧？正是老夫。哼，你敢认酒后，我只问一句：你投不投降？老夫身份何等尊贵，岂能向你这塞外鼠辈投降？有骨气！既然这样，我就顺便送你上路吧。未尽，杯莫停。父亲，你没事吧？这无双之月果然厉害。严正，但灭了你司空镇酒满门，也够我名震天下。这是什么兵刃？够硬，与我的钢拳有一拼。家伙，你都这副模样了，还想跟我打？不是我跟你打，从现在起，你的对手是他。
。完颜正，我一直很好奇，这么远的路，你们就两个人，你难道不怕我哥哥在暗中偷袭吗？他要敢自投罗网，再想脱身，可就没那么容易了。哇，这话说的好霸气呀、啊！<笑>不过你们也别小瞧了我哥哥，他可是最会缠人了。我一直想甩掉他，可不知道为什么，总觉得他在暗处跟踪我，讨厌的很。嗯、你又怎么了？完颜正。声音怎么？你是？怪不得，原来是这样。志明就是千古，千古就是志明。他们俩原本就是一个人。见我妹妹吗古来过，你怎么知道？我能感觉到他的气息。你跟你哥哥从没见过面吧？哇，你怎么知道的？好神奇！好吧。对了，我哥跟你说什么了？算了，趁着你还是你，咱们赶紧上路吧。已经耽误了不少时间了。哎，我的笛子和匕首呢？先让墨雨替你保管吧。哼，虽然没找到完颜正，但灭了你司空震九满门，够我名震天下。
。父亲，您血迹无伤之月，又被拉克申偷袭，导致气血两亏，何必为了我这点伤势，才耗费心神？你的伤是因为父所致。为父岂能坐视不管？拉克申的钢拳强横无比，寻常人若是挨上，必是肝肠寸断、筋骨崩裂。怎么你却只受了些皮外伤？一定是无伤之月化解了他大半的力道。我才侥幸脱险吧，也有道理。不过为了谨慎起见，为父还是要帮你彻查一遍全身经脉，免得留下什么隐患。多谢父亲。奇怪。他气息紊乱，脉象虚浮，体内并无隐藏内力。难道是我多虑了，还是你隐藏的太深了？过了，你的体内尚有拉克申的余烬未散。不过你不用担心，为父已经用内力将其封住了。叫父亲老心费神，孩儿心里十分过意不去。这些天你不要乱跑，就待在房间里好好休息吧。父亲慢走。司空仙，也许你隐藏了实力，也许没有。但为父看中你的，并非武功的强弱，所以你还是老老实实的做一个对我没有任何威胁的衬衣者吧。什么？你爷爷怕是容不下我了。什么？您之前不是还劝我要服从爷爷吗？怎么突然就……我本以为用亲情可以劝服他老人家，可是我想错了。他不仅像防贼一样防着我，这一次更是直接对我的身体。做了手脚，我错了。爹，你才是对的。虽然我不愿承认，但现在只有一个人能帮咱们把你爷爷拉回来了。谁？晚宴正。他。阿奇，你快去收拾一下，立刻南下明凤阁。一定要说服完颜正回来。可要是爷爷知道我偷偷离开的话，我会找理由拖住他。你快去吧，现在就。爹，爹，你怎么了？爹，放心，别，别杀他们，别杀，秦玉。星宇何为？他们，阿七
你，快走，尽早把完颜征带回来。也许一切还有转机。这种地方，怎么了？看上去很荒凉的样子。我不是跟你说过了吗？无忌就关在这里，而且被一头怪兽看着。怪兽？哼！我倒是真想见识见识呢。哎呀，我就是喜欢你这股霸气的大男人味道。<笑>你说的怪兽呢，在哪儿？这不是来了吗？风雨，你看着赤明，我来会会这家伙。不用他看着我，这等好戏，你赶我走，我也不会走的。哎哎哎！哎你说的怪物，我又没有亲眼见过。来，当心！这家伙好厉害司空奇，你这是要去哪儿啊？我猜，他这像是要离家出走，是吧，何卫？他要离家出走。你们管不着。我劝你还是赶紧回房休息去，别让我们哥俩为难，是吧，何卫？别让我们为难。放下，二位，你们跟踪阿奇已经有段时间了吧？然而阿奇要离开宗家，你们却没有向我父亲告密。我之前对阿奇说的话，你们是不是？司空先生，您之前所说的谶语，究竟？原来是心虚了，过来摸底呢。阿奇，不要乱讲。怎么，提前知道自己大限将至，这滋味不好受吧？阿奇，我们怎么知道你所言非虚？你如何证明？喂，我爹的谶语哪次没应验？天机不可信，但并非无解。我不要你们马上做出选择。眼下，你们只要高高手。放阿奇去做他应做的事，至少给你们自己留一条退路，如何？嗯。
就是宁龙诀。呀！走吧，去找无忌。不用找了，我在这儿呢。喂，你们干嘛欺负熊熊？熊熊，他是我的宠物，专替我赶走无聊的访客。坏人，咱们走。等等，明凤阁的文静现在命在旦夕，只有你能救他。文静，你怎么不早说呀？你就是玉龙堡的完颜正。是。好吧。我跟你们去救文静，不过你得帮我准备一件东西。你说，明烟草，明烟草，难怪你挺大的岁数还长得这么嫩，原来是靠它呀。嗯，你这阿姨倒是见多识广。你叫我什么？只有拿到明烟草，我才能帮你。没有明烟草，我跟你去。也是白搭，不对劲。三公子，你看，完颜龙。不不不不，你的对手不是我，是他。冰原，我要杀了你，为冷清雪报仇。好。那看来，我的仇比起你要更深重一些呢。你从冷清雪那里学了不少本事，小奶猫。我准你叫我小奶猫，不准你提冷清雪的名字我这一手，连冷清雪都不会。觉得好冷、啊，好困。王爷兄，现在可不是睡觉的时候。不用帮他。可是你看他，这小子的体内流淌着扎特部的血液。啊、你说什么？御冰咒，困不住他的。什么？难
到他的母亲时。扎特布，阿修，仔细看清楚。爹。修，看到了什么？爹，为什么？为什么要这么做？因为他们威胁到了我，威胁到了烈日族。我不明白。你只要明白一点：如果有人威胁到了你和你的族人，你也得这样做。为什么？扎特布有一样东西，这是他们本不该拥有的。那你找他们要来不就？斩草，务必除根，哪怕这里面有你的亲人。我的亲人，就是那件东西，害得扎特布被灭了族。到底是什么东西？北极玄冰。什么？你对扎特布的掌故，倒是知道的不少啊。那是一种，即便在扎特布内部，也只有极少数人才能掌握的秘术。当时骊山觉得，如果被越来越多的扎特布的人学会了这种秘术，他们一定会起来，推翻烈日族的统治。哎。骊山明明知道，只有扎特布族长一脉的极少数人才能修炼北极玄冰。什么？他却为了永绝后患，依然选择了灭族。他怎么会知道这件事的？这在扎特布高层都是绝对。万延修的母亲，就是咱们族长的独生女，灵月。灵月？她是万延修的母亲？爹说过，我刚出生的时候，娘就没了。听说，他当初带着童仆叛离扎特布后，就再无音讯。原来，是嫁给了骊山。灵月小姐对北极玄冰的领悟，整个扎特布族，无人能出其右。灵月小姐，不对，你对扎特布的掌故这么清楚，而且你刚才说咱们族长，难道你就是？我就是灵月小姐的同仆。真没想到，这么多年过去，我竟会在这里遇到失散已久的族人。冰原，可是，在我眼里，叛徒比敌人更可恨，更该杀。
双之月与主人所立契约，二者可达至心意相通。喂。双之月之间的契约，虽暂时靠老夫的气血维系着，可一旦气血耗尽，家老，<笑>司空贤，好手段，你真不愧是我司空镇久的儿子。您，什么事？司空显让我转告您，司空奇走走了。什么少数的人拥有一种特殊的体质，随着血液的大量流失，他们的体温也会降到远低于周围环境的温度，而这是掌握北极玄冰的关键。三米内，一切生命都会被他汲取。什么？幸亏北地人烟稀少，加上这里草木不生，他吸入的能量很少。这种本领，如果在中州或南疆那种地方施展开来，威力简直不可估量。我还。修妖精。
：“你为什么这么做？”父亲，我只是不想重蹈司空明的覆辙而已。你这不忠不孝的畜生！忠孝？咱们司空家几时有过忠孝之人？为父待你不薄。父亲所谓的待我不薄，该不会是指当初司空明害我，而您却明知不问吧？你都知道了，又或是指您把重伤昏迷的我锁入黑牢，听凭我自生自灭？还是说您指的是未免我成为司空明第二，所以封我气门，险些使我毕生功力被废？何谓？给我宰了这个逆子！焦老，焦老，还愣着干什么？<笑>父亲，事到如今，您居然还指望着这两棵墙头草替您出手？你什么意思？焦老，我们可是什,什么都没做，是是是是是是是是吗？何谓？什什么都没做。要不是你俩的默许，阿奇怎么可能如此轻易地离开宗家？这要不是你俩的配合，父亲又怎会轻信所谓无双之月的血迹？嗯、既然你俩拿不定主意，那我就替你们做个选择。司空仙这招够狠啊！直接断了咱哥俩的退路啊！以家老多疑的性格，难保日后不会收拾咱们。想不到，连你们两个都会。马首是瞻，对，你们两个，替我去望宁谷走一趟吧。完颜修还没有完全掌握北极玄冰，体内的血液挤进凝固，不出半个时辰，他的血就会凝结成冰。那他岂不是会死？那现在怎么办？你这是要进去，要是跑了，谁救文静？<笑>我进去了，要是死了，谁救文静？你既然从未进去过，又怎知一定会死呢？年轻人，活着进谷的我见过不少，活着出来的我是一个都没见过。我要是你，就乖乖在这儿待着。你留下，看着他们两个。
父亲何故叹气呢？只怪我当年手软，终究留了你这祸患。父亲此言差，你的腿跟我这些年的遭遇比起来，您受的这点罪，或者说您现在受的这点罪，根本不算什么。我要不演得像一些，您能留我至今吗？事已至此，你想拿我怎么办？杀了我，亲手弑父吗？儿子做不到啊！哼，这种事，你都要假手于人吗？不不不，非人。这是儿子派星月和卫专程从望宁谷请回来，伺候您的。石禅，父亲，别怪儿子心狠，儿子的狠都是您教出来的。司空贤，你别以为除掉我就能坐上天下盟主的宝座，不迈出这一步，我连命都保不住。还争什么天下盟主？哼！你别高兴得太早，我之前在你身上动的手脚，没那么容易解开的。你要是强行运功，轻则武功尽废，重则暴毙身亡。
。这个女人现在失去了对塞外的掌控，对我已经没用。别以为我不知道你心里想的是什么。要不是我，你死在完颜修的手里八遍都不止。又怎么了？怎么会？司空震九死了。死了？你是说宗家家老司空震九死了？我的眼线是不会撒谎。现在的盟主宗家，由他的长子出面主持大局。长子？你是说司空显？那个被司空震九关起来的傻儿子？这么多年来。司空显一直在装傻，司空震九正是被他所杀。好深的心机！怎么，是不是觉得我还有些利用价值呢？瞧你说的！此次去往中州，司空显势必加倍防范。真没想到，这女人的触手已经伸进了盟主宗家。我只需坐山观虎斗，静待你与司空显斗得两败俱伤就好。不过中州我不熟，他在那边有根基的话，自是再好不过。宗家内耗，司空显虽然胜出，但元气受损，必有可乘之机。塞外已失，北地易主，完颜正又南下明凤。这中州，便是最后一块肥肉。当时机成熟时，再除掉你不迟。我一心让你登上天下盟主的宝座，没想到你却为了一个文姬，来这儿采什么明阴草？你对得起我为你付出的一切吗？母亲，你听我说，我是绝对不会让文姬成为你的绊脚石的。不要。宝主之位，我把完颜龙都放逐到了囚笼岭。他丞相已经是别人的野种。什么？想来这个贱人害我丧命，你在背后也没少出力吧？完颜子，所有的事情都是我做的，与阿正无关。你这毒妇，让我如此信任你。
正到底是谁的种？陈宇，到底是不是真的？总算是不是我的父亲？你的目标只有一个，就是成为天下盟主。放屁！他要不是我儿子，就不能继承天下盟主之位。根本就不是你儿子，阿正，你一定要救活文静。她可是你同父异母的亲妹妹呀、啊！别做梦了，这贱人在外面不定还有多少男人呢。你说。小子到底是谁的种？谁的儿子？谁的儿子？谁的儿子？谁的儿子？谁的儿子？谁的？谁的儿子？谁的儿子？谁的？谁的儿子？谁的？丢了，都不要再说了。难道刚才是在做梦？行的，一把年纪了还在做春梦，老太婆，你胡说什么呢？别吵了，听你的。你采明阴草的时候，就没看见什么奇怪的事儿？没有。也没听见什么奇怪的声音？这跟救文静的事有什么关系？我们走吧。啊！你这是干什么？他说：“乌鸡和明阴草都齐备了。”那又怎么样？人未尽，杯莫停。追血令上还有你的名字。哇，这明摆着是要卸磨杀驴啊！劳您惦记了，阿姨。这是个机会。什么？呃，你是？
的好事儿，走了这么远的路，白忙活。墨雨啊，你这蠢货还真是替我省了不少事儿呢。墨雨，把明阴草交出来。墨雨刚才要杀你，你现在却要替他出头。墨雨，把明阴草收好，这次再出纰漏，你就死定了。明白了，老太婆还以为你有多厉害呢，合着还得让我们去帮你采药啊！俗话说得好，巧妇难为无米之炊。阿姨，你这道理原来你不懂啊！所以，没有明阴草的话，你也没法救文静。实话实说，这明阴草比我还重要。我的净空灵只是将药导入文静体内的手段。没有药，什么手段都白搭。玉龙堡大公子大驾光临，不知有何贵干呢？我是来知会你一声，赶紧收拾行李滚蛋。从现在起，中州可就完颜龙了。哦，你大胆！谁叫你们动手了？回来！四姑先生，他有客自远方来。宜相迎，大公子，我知道，你要不是走投无路，不会来我中州。眼下宗家人才凋敝，不如我们联起手来，共谋大事，如何？<笑>我还是喜欢自己当老大的感觉。<笑>宗家这块石头很硬，你非得咬，会崩了牙的。不咬一口，怎么知道它是石头还是馒头呢？再说了，不灭天，也不会赞成你们这样做的。原来你知道我。<笑>我的能力，冰原姑娘会感兴趣的。他在使诈。哼，与我们联手，你就不怕树敌太多？敌人吗？杀了便是。照你的说法，墨雨先要杀你，而后又救了你。是。那他如今又身在何处呢？轻功本事不小
，我也只怕是凶多吉少。还跟他废什么话？无极死了，咱们又没人会使净空灵，这名烟草根本就成了废物。不如现在就让我杀了吧，严正，替杨杰报仇。高阳，稍安勿躁。二公子，高阳虽鲁莽了些，但话糙理不糙。你要是没有其他的办法救文静小姐，咱们也只好撕破脸皮了。既然这样，那就我能救文静。司空奇，你怎么来了？<笑>好啊，宗家的人竟然自己送上门了，倒是省了不少事儿。你有办法救文静？差，差不多吧。差不多？你开什么玩笑？有什么呀？不就是把明银草的药力送进文静的身体吗？你会净空灵？不会。宰了你！你吼什么啊？法子又不是只有一种，能达到目的就行了呗。还有什么法子？用它喽。你。你的族人，还有我的族人，我把你们供奉在一起了。以后我会经常来看你们的，也希望你们能保佑二哥平安无事。什么事？吴峰叫我来的，塞外灰岭铺，反了。你们站远点，我这是缠人生。你到底有几成把握？你也知道，我跟我师傅培育师禅，本来是打算往我爹的体内送药的。刚才在外面听你们说话，我就觉得这师禅的作用和净空灵的作用也差不多吧。原来是这样。这师禅毕竟不是净空灵，所以，所以什么？师禅入耳，药肯定能送到，但紧接着，师禅就会像以前一样，啃食宿主的大脑，所以，文静必须靠自己的内力将师禅杀死，不然的话，你是说，他会变成师奴？这是唯一的机会了。豁出去赌一把，也许还有生路；不然的话，咱们就得给文静陪葬。何去何从？你拿主意吧我答应过二哥，一定会为他守住玉龙堡，不论对手是谁。
你终于醒了，张哥哥。哼！文静，石蝉在你脑子里，快用内力杀死他！这是怎么回事？我言正，你最好赶快想出办法，不然的话，你们就等着给文静小姐陪葬吧。她不会有事的，文静，她一定能挺过来的。人未尽，悲莫停。上。